আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমি আমিরুল মুমিনিন মানিক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশের প্রথম ভিডিও নিউজ পোর্টাল চেঞ্জ টিভি ডট প্রেসের নিয়মিত সংবাদ পর্যালোচনামূলক আয়োজন জমজম ট্রাভেলস বিডি সম্পাদকীয়তে দর্শক জমজম ট্রাভেলস বিডি ভিসা হজ ওমরার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান আপনার প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন দর্শক আজকের সম্পাদকীয় শিরোনাম দিয়েছি বুবলিয়াপা মেনন ভাই এবং দু একটি প্রসঙ্গ এই নামে দর্শক কিছুদিন আগে একটি গান আপনারা অনেকেই শুনেছেন গানটি এরকম ও মানুষ ও মানুষ দুইটা কান আর দুইটা চোখ খালি দেখবা আর শুনবা একটা মুক্ত কথা কম কবা আসলে এখন যে সময় এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের সামনে বা দরজায় কড়া নাড়ছে দেখা ছাড়া বা শোনা ছাড়া আর কোনো উপায় আমাদের নেই তবু আমরা কথা বলি কথা বলার মধ্য দিয়ে সামাজিক সচেতনতা তৈরি হয় অতটুকুই তৃপ্তি বুবলি আপা এই বুবলি আপা কিন্তু চিত্রনায়িকা বুবলি নন তিনি হচ্ছেন নরসিন্দি ও গাজীপুরের আওয়ামী লীগের সংরক্ষিত সংসদের মহিলা সংসদ সদস্য তামান্য নুসরাত বুবলি তিনি নরসিন্দি পৌর মেয়র প্রয়াত লোকমান হোসেনের স্ত্রী আপনাদের অনেকের হয়তো মনে আছে যে পৌর মেয়র লোকমান হোসেনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয় দিনের বেলায় প্রকাশ্যে তার স্ত্রী তামান্না নুসরাত বুবলি তাকে নিয়ে কেন এত আলোচনা এটা অনেকেই হয়তো এখন জানেন তিনি বিএ পরীক্ষা দিয়েছেন এই বিএ পরীক্ষা তিনি নিজে দেননি প্রক্সির মাধ্যমে দিয়েছেন আটটি পরীক্ষা আটজন দিয়েছে সর্বশেষ যিনি পরীক্ষা দিতে গেছেন তার মধ্য দিয়ে এই ঘটনা ফাঁস হয়ে গেছে তবে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেনি তিনি নাকি দৌড়ে পালিয়ে গেছেন একজন সংসদ সদস্য সংবিধানের আলোকে তিনি হচ্ছেন আইন প্রণেতা এই আইন প্রণেতা হয়তো ভেবেছেন যে যেহেতু তিনি অনেক ব্যস্ত সুতরাং তিনি নিজে পরীক্ষা দিতে যাননি তিনি হয়তো নিজের মনের ভাব ওই আটজন প্রক্সিকারীর মনের মধ্যে বলে দিয়েছেন তারা গিয়ে প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখে দিয়েছে এই ঘটনা তোলপার হলেও এই ঘটনার প্রেক্ষিতে শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা এখনও হয়নি একজন সংসদ সদস্য হোক না তিনি সংরক্ষিত আসনে তার তো এটি দায়িত্ববোধ আছে এত বড় একটা অনিয়ম তিনি কিভাবে করলেন কিভাবে করলেন কিভাবে ভাবলেন যে প্রক্সি দিয়ে তিনি বিয়ে পাশ করে ফেলবেন এই ঘটনার মধ্য দিয়ে একটি বিষয়ই প্রমাণিত হয় একটি বিষয় কি বিষয় যে যে কোনো মূল্যে আমি যে চাই তা পেতে হবে যে কোনো মূল্যে যে কোনোভাবে যে কোনো প্রক্রিয়ায় এই যে অনৈতিকতা এটি যখন সংসদ সদস্যর মতো সমাজের মর্যাদাবান একজন মানুষের মস্তিষ্কে ঢুকে থাকে তখন এই সমাজ এই রাষ্ট্র কিভাবে দুর্নীতিমুক্ত হবে বিস্ময়কর ঘটনা ছোটোখাটো ঘটনা আপনাদের মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে তো ভেতরে ভেতরে অনেক বড় ঘটনা একজন সংসদ সদস্যের কত বড় নৈতিক স্খলন হলে এই কাণ্ডটি করতে পারেন যাই হোক খুলনা বেতারের শ্রেতার বাদক ও শিল্পী গুরুপদ গুপ্ত তার গান দিয়ে এই আলোচনা শুরু করেছিলাম তাই তার গানের ওই কথার মতোই আমাদের চুপ থাকতে হবে শুধু দেখতে হবে আর শুনতে হবে সেটাই নিরাপদ দ্বিতীয় প্রসঙ্গ হচ্ছে মেনন ভাইয়ের প্রসঙ্গ মেনন ভাই আমাদের প্রিয় মেনন ভাই তিনি বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় সভাপতি আমাদের মেনন ভাই ছাত্র ইউনিয়নের মেনন ভাই অনেক প্রিয় মেনন ভাই এই মেনন ভাই সম্প্রতি ক্যাসিনো কাণ্ডে জড়িয়েছেন এবং তাকে দিয়ে ক্যাসিনো ক্লাব পর্যন্ত উদ্বোধন করা হয়েছে তিনি কোনো কিছুই জানেন না তিনি সমাজ বিপ্লবের স্বপ্ন দেখাতেন মানুষকে কিন্তু এই ক্যাসিনো বিপ্লবের মধ্যে যে ঢুকে গেছেন সেটি খেয়াল করেননি যাই হোক গতকাল তিনি বরিশালের একটি দলীয় অনুষ্ঠানে মারাত্মক একটি কথা বলেছেন যে তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন জনগণ জাতীয় নির্বাচনে গত নির্বাচনে কোনো ভোটই দিতে পারেননি তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন তিনি তিনিও কিন্তু সংসদ সদস্য তিনি ঢাকার পল্টন বাসাবো এই অঞ্চলের সংসদ সদস্য তিনি যখন সাক্ষ্য দিলেন যে জনগণ ভোট দিতে পারেননি সাথে সাথে তার কি করা উচিত ছিল পদত্যাগ করা উচিত ছিল যাই হোক এই প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন যে তিনি যদি মন্ত্রী থাকতেন তাহলে কি এই কথা বলতেন বলতেন না নিশ্চয়ই বা তিনি তো মন্ত্রী ছিলেন এর আগে বলেননি তো সেই সময়ে কোনো এই ধরনের অসঙ্গতির কথা দ্বিতীয় প্রসঙ্গ হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়ার প্রেস সচিব মারুফ কামাল খান তিনি বলেছেন যে এটি সত্য কথাই বলেছেন মেনন সাহেব কিন্তু 
তিনি তার দায় স্বীকার করে পদত্যাগ করেননি মারুফ কামাল খান তিনি ফেসবুক স্ট্যাটাসে এই নৈতিকতার প্রশ্নটি তুলেছেন এখন বিষয় হলো যে এই যে এত ঘটনা ঘটছে চতুর্দিকে ঘটনা ঘটে যাচ্ছে একজন সংসদ সদস্য প্রক্সি দিয়ে বিএ পাশ করতে চেয়েছেন আরেকজন সংসদ সদস্য মেনন ভাইয়ের কথা বলছি তিনি তিনি কি করছেন যে তিনি সত্য কথা বলছেন কিন্তু এতদিন কেন বলেননি এতদিন কি কারণে বলেননি তো মারুফ কামাল খান তিনি একটি বিশ্লেষণ করেছেন সেই বিশ্লেষণটি আপনারা নিতেও পারেন নাও নিতে পারেন তিনি বলেছেন যে সমূহ বিপদের আশঙ্কায় রাশেদ খান মেনন তার ভুল পাল্টে থাকতে পারেন এবং একটা জনপ্রিয় বিজ্ঞাপন আছে যে ফ্রুটিকা খেলে মানুষ সত্য কথা উগড়ে দেয় ফেসবুকে কেউ কেউ বলছেন যে মেনন ভাই ফ্রুটিকা খেয়েছেন ফলে তিনি সত্য কথা বলছেন এই দুটো ঘটনা বুবলিয়াপা এবং মেনন ভাইয়ের ঘটনা এই ঘটনার প্রথম ঘটনার তাৎপর্য আমি বললাম দ্বিতীয় ঘটনার তাৎপর্য আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সমূহ বিপদের আশঙ্কা থেকেই হয়তো মেনন ভাই এখন এই সত্য কথাগুলো বলা শুরু করেছেন তৃতীয় একটি ঘটনা যে ভোলায় কোরআন অপমাননার বিরুদ্ধে একটি মিছিল হয়েছে এলাকাবাসীর সেই মিছিলে হামলা হয়েছে সেই হামলার মধ্য দিয়ে আমরা বড় ধরনের ঘটনা শুনতে পাচ্ছি এই যে কোনো প্রতিবাদ কোনো বিক্ষোভ কোনো মতামত উপস্থাপন করলেই হামলার ঘটনা দমনের ঘটনা এটি অবশ্যই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গ্রহণযোগ্য নয় আপনারা ভালো থাকুন শুভেচ্ছা নিরন্তর